，你敢有听到咱的歌，唱出艰苦人的苦痛？这是咱不愿一世人正做努力的心声，咱的心叮当袂定，那亲像勇敢的歌声。好，咱嘞，哦，家属代表哈，咱嘞蔡妈妈，啊，咱嘞陈爸爸，啊，咱亲戚哈，咱嘞家属哈，拢总有十七位，好，咱嘞王室诶士兵，哈，咱嘞家属代表，啊，拢拢伫家哈，啊，阿哥有咱嘞，啊，读书的委员，啊，我们的陈光博委员，啊，还有李坤哲委员，哈，啊，那国防部，啊，国防部的代表嘞。几十年来，啊，在军中枉死的案子，啊，目前有十七个啊受难者跟他的家属，啊，都二十几个人啊，都在我们现场，啊，那之前啊，因为公民联盟啊发动二十五万人来抗议，啊，那行政院长江宜桦也出面表示要成立军中啊冤案申诉委员会。但是呢，我们现在看这个冤案委员会，江委院长说，哦，这个要重启调查，大家都可以去申诉，但是申诉要重启调查的条件，我们院长说的，哦，是根据两个方案，一个是再审，一个是非常上诉，啊、哦，那再审呢要有新诉证，啊、哦，非常上诉要原判决违法，啊、哦，那这两个都是非常高的门槛。啊，那这个申军中申诉委员会等于你来我们我们来这边申诉之后，要再重启调查，却设下这么高的门槛，对我们家属来讲，他无疑是另外一个骗局。啊，真笑的啦哈！你不要讲阮家属，阮就是因那地来被枉死，阮就是当时尸体可能叫烧去啊，啊，阮就是伫第一时间内底军中试图掩灭证据。啊，所以呢，很快就把尸体烧掉了。我们要拿到新的市政，事实上也是非常的困难。但是呢，我们家属都认为，这根本原因啊，我为身边不能得贵心理啊，我为被退伍进警贵心理，我为的军中竟然他杀便自杀，啊，口含步枪自尽，你是为了伤口，不是那个伤口。军中还是很快的。骗家属说赶快把尸体烧掉，这么稀奇古啊！但是还好，我们还有留下一些照片。好、啊，所以种种不一样、不同时间的冤狱，啊，我想很多家属，我本来胃口下难摘了哈。啊，那我们的行政院长表面上说要成立这个申诉委员会，事实上呢设下这个高门槛，等于又是骗我们，他只是一个幌子，是不是？行政院长也是个骗子。包括进行马英九总统说：“我管定了，他到底管哪里？”马英九总统也是个骗子。包括之前的吴敦义副总统，让德龙给被裁员了哈，是不是说我们从总统、副总统到行政院长，拢是被裁？这是白贼一族了哈，白贼家族被裁进户。好，所以呢，我们要要求这个军中申诉委员会的门槛要降低。我们要要求军中申诉委员会的委员，哦，能够有更开放、更透明，让我们家属，啊，甚至让我们立法委员，可以来参与这个申诉委员会。我们要让家属有一个空间，好、哦，通透，让、哦、家属会当让我们用低门槛就来重启调查，才有办法帮我们家属洗
说这么多年、这么多件的冤屈。好，所以哈，这喜欢给他一来，就来诉求。啊，我们也希望说，啊，公安部啊，行政院可以给我们一个回应。啊，阿兰金马先车，阿兰家属代表。啊，因为我们家属现在已经来了二十几位哈。好，阿兰，谢谢大家哈。哦，感谢你今天全部都跟着我们在这里受苦，抱歉啊。那首先，我来代表我们这边受难家属，对我们的法务部的江宜化，呃，有一些的诉求。他们既然是要来协助我们这些受难家属，那我们共同的意思是说，门槛不要那么高哦，那是没办法达到能够帮助我们家属的哦。那希望我们那个我们江宜化部长，您能听到我们的声音。我们要的是申诉委员会没有超过半半数的人，有第三。公正团体、司改会、人权团体都 OK， 还有我们的委员都 OK。啊、呃，再来就是第二点，是我们公安部需义务提供每一位家属一位被立律师、被护的律师来协助家属。啊、呃，第三，家属代表英国参与军中人权考核团体，以考评军中人权改革状况。第四。每个月申诉委员会应对外公外公对外公布调查状况，并接受立法院监督。哦，然后在这里也呼吁，我们的国军必须要进步，国家真的要登哦变大人了，才能够建建建设我们军威。那国防部长。他一直换，一直换。呃，讲真的，这已经证明，真的是无法决定哦，解、呃、决我们目前的事情，也代表一直在推脱改革。哦、呃，就像过去的蔡协老事件，如果我们早有平反，今天可能红中秋的事情也不会这么的牺牲掉。我希望我们国防部一定要站起来，不要再软脚了，对我们军中。的帮派一定要彻底清除，找出真相，为您的子弟来讨回这个公道。那我们这里受害的家属才能够，哦、呃，才能够去原谅我们的国防部的政府。来，谢谢。姚太元、李泽宇、戴耀清、李英哲、李忠正、齐新之、庄荣哲、徐银旺、王玉民、陆友金。黄志金、周黄原本、顾俊宁、詹大文、年志伟，好，目前有十七位，那还有好几位名字，现在哈，就是我们后面再补给大家哈。好，那就是说，不同的时间、不同的时段啊，有这么多的受难啊，那现在我们也希望说国防部啊，要怎么处理，包括我们这个申诉委员会、行政院要怎么处理，要给我们一个答案。好，那现在我们先请我们那个罗淑雷委员啊，也是我们国防委员啊。我们军中受难的家属，我想今天我们共同站在这里开这个记者会，共同的希望就是希望真相。台湾的军队没有作战，过去十年有一千三百九十二位年轻的生命，很多人像蔡学良，像陈俊明这个委员会的功能，我们大表示意。如果只是一个程序而已。何必多一个程序？所以我们要实质的一个申诉委员会。今天这个委员会如果没有发挥这个功能，就没有真相。所以刚刚受到你的家属，我吓一大跳。最好为你的方式就是真相找出来。如果只是用这种形式上的败败，只是徒增我们基层官兵的困扰，这变成国际的笑话。拜神有真相吗？那我们在家里拜神就好了，何必在这里晒晒太阳呢？所以我在开议之后，我在国防委员会，我的第一个提议，要求军中烟雨申诉委员会这个委员会立即到公布跟外交委员会里面报告，以及对后续处理做一个报告。如果不满意的话，我相信下一次再来这里，可能就不止今天这样子。我们要集结二十五万人、二十五万的人以上的人来这里。我们希望这个国家、这个社会、这个军队是一个公平、公益的一个训练环境，而不是让我们健健康康
民的子弟进去，使得不冤不白出来，这个是国家的痛。我们今天痛定思痛，在这里呼吁大家，共同来支持我们成立金钟社乱家属团结联盟。同时，我们立法院要成立一个强而有力监督委员会，来监督这样的一个运作，让国家能够回归平静。让我们国家也能够共享进步。谢谢。我们台湾社会有很多伤心的父母，因为他们的子弟不是为了保护家园、为国捐躯，而是在军中死得不明不白。但是在过去的经验里面，我们看到我们的子弟莫名其妙死在军中的时候。我们的军队不是坦然面对，我们的国防部也不想妥善处理，而都是想急速、草率的结案，这再一次的伤透了台湾父母的心。这一次我们看到，包括蔡学良、陈俊明、姚泰元等案，都有明显的外地介入，但是国防部。却都是以意外或自杀草率的认定，这让台湾的父母、社会大众无法接受。我们在这边要具体的要求国防部，军事院案申诉委员会必须在八月底之前要成立。第二，我们要要求军事院案申诉委员会。必须要有受害者的家属。第三，国防部的军方代表不得超过五分之一，避免球员兼裁判的状况。军事院案申诉委员会必须尽快的运作，必须协助受害者家属。勇敢的为国家的安全站在第一线，而不是在军中遭受凌虐或不当管教，使得不明不白之后，还让军方草率结案，这是所有的立委部分党派不能接受的。王死的孩子的真相，我们希望重启调查。那第二个，我们希望以后。军中有任何死亡的案件，我们协会跟我办公室都会赶在第一线，啊，去到受难家属啊的家里去告诉他们，尸体不能烧。所有的真相，尸体被烧了，就追不回来。啊，所以我们希望说，将来只要有任何军中亡死、军中死亡的案件，我们希望在这里跟社会大众也做一个宣报宣告。也拜托社会大众，将来万一万一有这样子一个案件发生，家属千万不要不忍心，不要让军方马上把尸体烧掉。这样子我们要说证就会更困难。我想这是将来一个非常重要的一个观念，也才能杜绝军中继续在第一时间内湮灭证据、湮灭真相的一个啊，赶快把尸体烧掉的一个手法。好，所以我想，这样子一个协会有双层的意义，一个是为我们之前的家属伸冤，一个是杜绝将来可能再发生类似亡死的案件。好，所以这个部分我们会跟我们所有的受难家属啊继续来努力啊。那也希望说，行政院针对这一个啊军中冤案啊申诉委员会做一个明确的表态，根据我们的诉求啊，我们现在请公安部的李参事啊为。报告。